அவருக்கு ஆல்ரெடி கமிஷன் ஐ மீன் அவருக்கு ஆல்ரெடி டேபிள் ப்ராஃபிட் இந்த படம் பண்ணதுல ஆனா அது பத்தாதுன்னா அவர் இப்ப பாருங்க என்ன பண்ணுவாரு பாருங்க லைக் ஆந்திராவுக்கு ஏன்னா அவருக்கு ஆமா பண்ணி அதுல சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் அவருக்கு வந்துடும் படம் ஹிட்டா கொஞ்சம் பாட்டில இருந்து கலெக்ட் வச்சிருவாங்க அப்புறம் நீங்க <laughs> இன்னொரு படத்துக்கு இன்னும் ஒரு ஏரியா கூட போடல எக்ஸ்ட்ராவா இதை தாண்டி போட முடியாதுல்ல ப்ரோ இருந்தா தானே போட நடந்தா போடலாம் ஆனா இன்னொன்னு போட்டானு இல்ல இல்ல அது அவதார் லெவல் எடிட்டிங் அதெல்லாம் இல்ல என்ன என்னன்னா அவங்களே அதுல கொஞ்சம் டீசென்டா எல்லாத்துக்குமே ஓவர்சீஸ் நார்த் இந்தியான்னு போட்டிருந்தானுங்களே ஒழிய அதுல எந்த கம்பெனி வாங்கியிருக்குன்னு போடல அவனுங்களே வருமானம் அப்படிதான் போட்டிருந்தானுங்க தெரிஞ்சா போட்டு ரெண்டு மூணு கம்பெனி பேரை நெட்லயும் டச் பண்ணி பார்த்துட்டு போனா கூகுள்ல கிடைச்சிருக்காது இல்ல இல்ல அன்னைக்கு அவனுங்க ஸ்பேஸுக்கு போனேன் என்கிட்ட சொல்றானுங்க ப்ரோ உங்களுக்கு மேட்ட தெரியுமா ஓவர்சீஸ்ல ஐங்கரன் வாங்க டே ஐங்கரன் இப்ப எல்லாம் படங்களே வாங்கி டைரக்ட் ரிலீஸ் பண்றது ப்ரோ ஐங்கரன் எல்லாம் யாரு அந்த ஏகன் பட ப்ரொடியூஸ் பண்ண அப்படிமா பாத்துங்க அதனால அந்த பேரு தெரிஞ்சிருக்கும் இல்லன்னா அதெல்லாம் தெரியாது ப்ரோ உங்களுக்கு ஆ இல்ல இன்னொன்னு கேட்டானுங்க போனி கப்பூரே டைரக்டா ரிலீஸ் பண்ண முடியாதான்னு கேட்டானுங்க வெளிநாட்டுல நான் அதான் கேக்குறேன் அப்ப இங்க பிசினஸ் ரெஜிஸ்டர் பண்ணிட்டு வச்சிருக்க நாங்களா என்ன கேனையா அவர் வந்து டைரக்டா ஓவர்சீஸ்ல அவரே ரிலீஸ் பண்றாரு அப்படி கிடையாது ஓவர்சீஸ்ல எல்லாம் நிறைய தியேட்டர்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி பிரசன்டர்ஸ் வந்து புடிச்சு வச்சிருப்பாங்க புரியுதுங்களா சோ அந்த பிரசன்டர்ஸ் கிட்ட போனீங்கன்னா தான் உங்களுக்கு இந்த தியேட்டர்ஸ் கிடைக்கும் இப்ப ஆதி புருஷே ரிலீஸ் ஆக வேண்டிய தியேட்டர்ஸ் இருக்கு தெரியுமா அதுல வந்து இந்த டூ டி தியேட்டர்ஸ் இருக்குல்ல ஏன்னா அந்த படம் டூ டி த்ரீ டி ரெண்டுலயுமே வருது த்ரீ டி நமக்கு கொடுக்க மாட்டாங்க எப்படியும் நம்ம படம் த்ரீ டி இல்ல பட் டூ டி தியேட்டர்ஸ் எல்லாமே நாங்க பிடிக்கணும் அப்படின்னா அந்த அந்த பிரசன்டர்ஸ் கிட்ட போய் நாங்க பேசணும் பேசி இப்பதான் உங்க படம் வரல இல்ல சோ நாங்க அதை எடுத்துக்கிறோம் உங்களுக்கு அதுல ஒரு அஞ்சு பர்சன்ட் கமிஷன் தரோம் இவ்வளவு விஷயம் இருக்குதுல இவனுங்க பாடம் அசால்ட்டா போனிக்க ஒரு பாடம் வந்து அசால்ட்டா எல்லாரையும் ரிலீஸ் பண்ணிட்டு போயிருவாரான் எல்லா ஏரியாலையும் அந்த ஆளுக்கு மணி கன்வர்ஷன் தெரியறதுக்குள்ளேயே அவனுக்கு டைம் முடிஞ்சிடும் அவனுக்கு அவனுங்களுக்கு இந்த மேட்டர் எல்லாம் புரிய மாட்டேங்குது அவனுங்க வந்துட்டு ஏதாவது ஒண்ணு பேசணும் ஐங்கரன் வந்துட்டு இப்ப எல்லாம் இங்க வாங்கி ரிலீஸ் பண்றதே கிடையாது அவங்க டைரக்ட் ரிலீஸ் பண்றதே கிடையாது ஆனா ஐங்கரன் மொத்த இதுக்கும் வாங்குறானுங்கன்னு சொல்றானுங்க ப்ரோ அவனை யாரு சொன்னாலும் நம்ப மாட்டானோ ப்ரோ அவனை வந்து நான் சொல்றேன்ல அஜித்து வந்து இது இதாண்டா உண்மை அப்படின்னா கூட அவன் நம்பவே மாட்டான் மனோபாலாவை <laughs> 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 புரியுதுங்களா <laughs> 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 இப்ப யூஎஸ் இதெல்லாம் ரொம்ப ட்ராக்கபிள் ஏரியாஸ் அதனாலதான் அதை பத்தி நிறைய பேர் பேச வரோம் பட் ஆனா அதை பத்தி பேசக்கூடாதுன்னு சொல்றாங்க ஓகே ஃபைன் நான் என்ன கேக்குறேன் மோஸ்ட் ட்ராக்கபிள் திங் அதாவது ஒரு படத்தோட மெட்ரிக்ஸ் இருக்கு பாத்தீங்களா எல்லா படத்துக்கும் சக்சஸ் மெட்ரிக்ஸ் இருக்கும் மோஸ்ட் ட்ராக்கபிள் ஒன்னு வந்துட்டு அந்த படம் என்ன ப்ரீ ரிலீஸ் பிசினஸ் பண்ணுச்சுங்கிறது போன படம் இருநூத்தி ஐம்பது பண்ணலனா இந்த படம் இருநூத்தி எண்பதுக்கு வந்துட்டு சேல் ஆகாது சிம்பிள் லாஜிக் ஆமா அது பேசிக்கா அதான் புரியுதுங்களா ஆமா அது உண்மைதான் சிம்பிள் லாஜிக் அது இப்போ வாரிசுக்கு போட்டாங்க டூ எயிட்டி ஃபைவ் மேல பண்ணிருக்குன்னு போட்டு அந்த மாதிரி அந்த படம் எவ்வளவு மொத்தமா ஆகுதுங்கிறத பார்ப்போம் அதுக்கப்புறம் 
டிசைட் பண்ணிக்கலாம் அந்த அவரோட இது என்ன இவரோட இது என்னன்றது அவங்க வந்துட்டு நான் ஒண்ணு பாத்துருந்தேன் ஐ திங்க் கலைஞர் டிவிக்கே இதுக்க போட்டு நாப்பத்தஞ்சு கோடி ரூபாய் எல்லாம் போட்டுருந்தாங்க சாட்டில ஆமா 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 கலைஞர் நாப்பத்தஞ்சு ஜி டிவிக்கு ஒரு எழுபது கோடி அறுபது கோடி போடணும் ப்ரோ ஆனா அது நல்லா பண்ணா இருக்கும் அவனை நம்புவானா ப்ரோ அதுதான் உண்மை நினைச்சிட்டே வாழ்வானே ஒருத்தனுக்கு சரியான விஷயம் தெரிஞ்சாதான ப்ரோ சரி எது தப்பு எதுன்னு தெரியும் தப்பான விஷயம் மட்டும் தான் தெரிஞ்சுன்னா அவனுக்கு எப்படி கரெக்டான இது தெரியும் ப்ரோ விநாயகி ப்ரோ மேல வாங்க ப்ரோ என்ன <laughs> 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 இன்னைக்கு கண்டென்ட் எல்லாம் ஒண்ணு பெருசா இல்ல நேத்து சொல்றது எல்லாம் சொல்லிட்டேன் இன்டர்னலாக்கு இல்லைங்களா அந்த அவர் வருண் சொல்லி இருக்காரு இல்லையா இங்க யூஎஸ்ல அவரு வந்துட்டு ஷோக்லா வாங்கியிருக்காங்க யூஎஸ்ல இந்த படத்தை வாரிசு அதோடைய தெலுங்கு தெலுங்கு வருஷன் வந்துட்டு அவர் ரிலீஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு இருக்காரு அது ஏன் அப்படின்னா அவரு நிறைய தெலுங்கு படங்கள் வந்து பண்ணுவார் அவர் ஷோக்லாவும் நிறைய தெலுங்கு படங்கள் பண்ணும் என்ன நான் சொன்னேன் இல்லையா இப்ப தியேட்டர்ஸ் எல்லாம் வந்து ஒவ்வொரு பிரசன்டர்ஸ் கிட்ட ஒவ்வொரு தியேட்டர் ரெஜிஸ்டர் ஆகியிருக்கும் இப்ப என்னன்னா இந்த படம் அவர்கிட்ட போறதுக்கு மூலமா அந்த தியேட்டர்ஸும் நமக்கு கிடைச்சிடும் அவர் கைப்பிடி இல்லை இப்ப இருக்கு இல்லையா இப்ப அவர் லவ் டுடே எல்லாம் வாங்கி ரிலீஸ் பண்ணிருக்காரு இல்லையா இந்த இது காஃபி வித் காதெல்லாம் ஸோ அந்த தியேட்டர்ஸுமே நமக்கு கிடைச்சிடும் ஸோ பெரிய ரொம்ப வைடு ரிலீஸா இருக்கும் கண்டென்ட் மட்டும் நல்லா இருந்துருச்சுன்னா ஐ திங்க் ஒரு 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 விக்ரம கண்டிப்பா பீட் பண்ணிடும் நான் சொல்றது ஈவன் கிளாஸ்ல கூட சொல்றேன் ஏன்னா இங்க கிளாஸ் இல்லை இல்லை இங்க எங்களுக்கு ஆல்மோஸ்ட் சோலோ ரிலீஸ் மாதிரி தான் இது வாரிசு ஸோ உங்களுக்கு இங்க பொறுத்த வரைக்கும் லைக் விக்ரம பீட் பண்ணிடும் பிஎஸ் ஒன் வந்துட்டு அந்த அளவுக்கு கண்டென்ட் இப்ப திருச்சிட்டு நம்மள அளவுக்கு ஒர்க் அவுட் ஆயிருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் கண்டிப்பா உங்களுக்கு பிஎஸ் ஒன்னு நீங்க வந்துட்டு ஆல்மோஸ்ட் அட்லீஸ்ட் ஒரு அதோட பாதிக்காவது யூ கேன் கோ நான் சொல்றேன் எப்படின்னா ஒரு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் மில்லியனுக்காவது யூ கேன் கோ அதுதான் இங்க உள்ள ஒரு கணிப்பு ஏன்னா பீஸ்டுக்கு பீஸ்டுக்கு சூப்பர் ஹெட் ஸ்டாக் கிடைச்சிச்சு அப்புறம் ஆல்மோஸ்ட் மில்லியன் டாலர்ஸ் என்ன தேவை இந்த டீம் கிட்ட இருந்து ப்ராப்பரா ஒரு தெலுங்கு ட்ரெய்லர் சும்மா அந்த ஒரு ஒரு விஜய் சருக்கு ஒரு மொக்க வாய்ஸ் ஒண்ணு போடுவானுங்க ஹீரோயின்ஸ்க்கு ஒரு மொக்க வாய்ஸ் போடுவானுங்க அந்த டப்பிங்கே கேவலமா இருக்கும் அப்படிலாம் இல்லாம ஒரு ப்ராப்பரா ஒரு ட்ரெய்லர் ஒரு இப்போ பாகுபலி எல்லாம் தமிழ்ல வந்துச்சு பாத்தீங்களா அந்த மாதிரி ப்ராப்பரா அந்த ஹீரோ வாய்ஸ் இதுதான் நம்மளே நம்ப வைக்கிறாங்கல்ல அந்த மாதிரி ஒரு வாய்ஸ வந்து போட்டா சூப்பரா இருக்கும் போட்டு ப்ராப்பரா தெலுங்கு பேக்கேஜ் பண்ணிட்டாங்கன்னா போதும் தெலுங்கு வந்துட்டு வேற லெவல்ல ஏன்னா ஓவர்சீஸ் பொறுத்த வரைக்கும் தமிழ்ல விட ஆக்சுவலி தெலுங்கு பீப்புள் அதிகம் ஸோ அதனால யூஎஸ்ல ரொம்ப அதிகம் நான் மற்ற ஏரியாஸ்லயுமே சொல்றேன் கல்ஃப் எல்லாத்துலயுமே தெலுங்கு பீப்புள் அதிகம் ஸோ அதனால கண்டிப்பா படம் ரொம்ப சூப்பரா போகும் அப்படி இருந்துச்சுன்னா ஏன்னா என் ஆயிரம் சொல்லுங்க ஆயிரம் சொல்லுங்க பட் அந்த அவர் என்பிக்க இருக்காரு பாத்தீங்களா அவர் அவ்வளவு பெருசாலாம் தே ஓன் ஃபாலோ அவருக்கு அந்த ஒரு 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 ரொம்ப குறுகிய இப்ப நம்ம ஒரு பீரியட்ல இந்த கேப்டனுக்கு வந்துட்டு விஜய் விஜயகாந்த் சருக்கு வந்துட்டு ஒரு பீரியட்ல இருந்துச்சு பாத்தீங்களா நான் சொல்றது எப்படின்னா அவருடைய பிரைம்ல சொல்ல ஆப்டர் தட் நான் சொல்றேன் இப்ப அவர் இந்த வாஞ்சிநாதன் இந்த மாதிரிலாம் படம் நடிக்கும் போது ஃபாலோயிங் இருந்துச்சு பட் ரொம்ப ஒரு செப்டைன் பர்சன்டேஜ் பீப்புள் தான் ஃபாலோ பண்ணாங்க அந்த மாதிரி தான் அவருக்கு இருக்கும் இப்போ பிரபாஸ்க்கு இருக்கிற மாதிரியோ இல்லை ஒரு அல்லு வருஜனுக்கு இருக்கிற மாதிரியோ அப்படி ஒரு ஒயிட் ஃபாலோயிங் எல்லாம் கிடையாது அதனால அவங்களுக்குமே சங்கராந்திக்கு ஒரு ப்ராப்பர் ஃபிலிம் பார்க்கணுன்றது இருக்கும் ஸோ இந்த படத்தை ப்ராப்பரா ட்ரெய்லர் ஒன்னு பேக்கேஜ் பண்ணிட்டாங்கன்னா வேற லெவலில் போயிடும் தெலுங்குல அவங்க நினைச்ச மாதிரியே இதே கேனாச்சு ஓகே ஓகே 
அது இன்னொன்னு லைக் அது சில்லா சில்லா வந்து கல்யாண் மாஸ்டர் தானே சோ அவங்க நீங்க சுத்தியே பாத்தீங்களா ஐ திங்க் ஏதோ ஒரு ப்ளூ மேட் வச்சுதான் புரியுதுங்களா அவங்க வந்து அதுக்கு ப்ரிப்பேர் கூட ஆகல அவங்க எந்த இடத்துல போய் அந்த பாட்டு எடுக்கலாம் கூட அவங்களுக்கு ஐடியா இல்ல அதனாலதான் அந்த ப்ளூ மேட்ல எடுக்கிறாங்க கல்யாண் மாஸ்டர் வந்து இந்த இதுல எல்லாம் வருவாருங்க விஜய் டிவில இந்த ஜட்ஜாலாம் வருவாரு இந்த இந்த படம் ஆளு மாடு ஒழு மாவரு தான் எனக்கு வார்த்திகமிங் தினேஷ் மாஸ்டர் போடும் போதே லைட்டா கொஞ்சம் இதுவா இருந்தது ஆனா விஜய் சார் சூப்பரா பண்ணாரு பட் தினேஷ் மாஸ்டருமே ரொம்ப ஒரு மாதிரி எப்படி சொல்றது ரொம்ப ஹெவியாலாம் ஹி ஒன் கோ இப்போ இவர் ஜானி மாஸ்டர் எல்லாம் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா எல்லா ஹீரோஸையும் முட்டி போட வைப்பாரு குனிய வைப்பாரு அப்படியே ஒரு மாதிரி காலையெல்லாம் உடச்சு விட்டுருவாரு இல்லையா அந்த மாதிரிலாம் அவர் போக மாட்டார் ஹெவியா போக மாட்டார் தளபதி சேகர் மாஸ்டர் இல்ல இந்த படத்திலேயே எனக்கு இல்ல இந்த படத்துல எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது அந்த அவங்க அந்த லிஸ்ட் போட்டாங்கல்ல யாரெல்லாம் ஒர்க் பண்ணிருக்காங்க அதுல பாத்தீங்கன்னா ஆக்ஷனுக்கு ஆக்ஷனுக்கு மூணு பேர் நாலு பேர் இருக்காங்க இதுக்கு ஆஹ் சோ உங்களுக்கு எல்லாமே ஒரே மாதிரி இருக்கிற மாதிரியும் ஒரு ஃபீல் இருக்கு எல்லாம் வெரைட்டியா நீங்க நிறைய விஷயம் பார்க்க முடியும் இந்த சுத்தில இருக்கிற பாஸ்ட் அவுட் பண்ணாமல் படத்துக்கு ஹை பேகிச்சு எல்லாரும் மறந்துட்டாங்க சிக்ஸ்டி செவனை பத்தி இப்போ ஒண்ணுமே பேசறது இல்ல ஆமா இன்னும் சி அவங்க இப்போதைக்கு இந்த மாதிரி ஒரு பாட்டு தானே விட்டுருக்காங்க அடுத்த ஒரு குத்து ஒன்னு விடுவானுங்க இந்த கண்டிப்பா அனிருத் பாடி இருக்குது பயங்கர ஏதாவது ஒரு குத்து நம்பரா தான் இருக்கும் சோ அதுவும் அவரோட இன்ட்ரோ சாங் இன்னும் வரவே இல்லையா ஆமா சோ அதனால கண்டிப்பா இதுவா தான் வரும் அந்த பாட்டுலாம் வந்துச்சுன்னா அவ்வளவுதான் அப்பதான் ஹைப் ஏற ஆரம்பிக்கும் உங்களுக்கு எல் இன்னொன்னு ப்ரொமோஷனுக்கே அவ்வளவு விஷயம் இருக்குல்ல இப்ப நீங்க ஆறு பாட்டு இருக்கு உங்ககிட்ட ஒரு டீசர் கண்டிப்பா இவங்க கட் பண்ணுவாங்க ஆமா டீசர் கட் பண்ணுவாங்க ட்ரெய்லர் கட் பண்ணுவாங்க ஆடியோ லான்ச் இருக்கு நீதி ப்ரொமோஷனல் ஈவெண்ட்ஸ் இருக்கு உங்களுக்கு ரெண்டு மாசமே பத்தாது தில்ராஜா தனியா போயிட்டு அவரு தனியா தில்ராஜ் நடிங்க யூடியூப் சேனலே வரும் அவரு தனியா அவருக்குன்னு ஒரு சேனலே வச்சிருக்காரு அதுவும் இல்லாம இப்ப படம் ரிலீஸ் ஆயிடுச்சு பதினஞ்சு நாள் ஆயிட்டு பாருக்கு தியேட்டர்ல போயிட்டு ஆடியன்ஸ் வர வைப்பாங்க மகரிஷி வந்து அவ்வளவு பெருசா வந்து ப்ரொமோட் பண்ணி எல்லாம் இது பண்ணிருந்தாங்க அந்த படத்துக்கு நேஷனல் அவார்ட் கிடைச்சிச்சு இல்ல அது ஹோல் சம் என்டர்டெயின்மெண்ட் பாப்புலர் பிலிம் வித் ஹோல் சம் என்டர்டெயின்மெண்ட் கிடைச்சிச்சு அது ஏன் அது பாப்புலர் பிலிம் யோசிச்சு பாருங்க அது கான்டென்ட் தாண்டி அவன் பண்ண ப்ரொமோஷன்ஸ் அந்த படத்துக்கு நேத்து நான் நீங்க எல்லாம் பாத்துருப்பீங்க நினைக்கிறேன் நேத்தா இல்ல உங்களுக்கு இன்னைக்கா இந்த சமந்தா வந்துட்டு இன்டர்வியூ கொடுத்திருந்தாங்க சமந்தா வந்துட்டு இன்டர்வியூ கொடுக்கும்போது நீங்க யோசிச்சு பாருங்களேன் லைக் ஆஹ் சோ யசோதாக்கு இன்டர்வியூ கொடுத்திருந்தாங்க லைக் அவங்களுக்கு அந்த ப்ராப்ளம் ஒண்ணு இருக்கு மைட் யோசிச்சு பட் ஸ்டில் வந்து ப்ரொமோட் பண்றாங்க அந்த படத்தை புரியுதுங்களா இதுதான் ப்ரொமோஷன் ஒரு படத்து நீங்க ஒன்ஸ் உள்ள வந்துட்டீங்க ப்ரொடியூசர்ட்ட காசம் வாங்கி நீங்க உள்ள வந்துட்டீங்கன்னா நீங்க ப்ரொமோட் பண்ணும் பட் அஜித் சார் விஷயத்துல என்னன்னா ஆல்ரெடி அக்ரிமெண்ட்லயே அவர் அதை ஸ்பெசிஃபை பண்ணிருப்பார் நான் வரமாட்டேன் அப்படிங்கிறது ஸோ அது தெரிஞ்சுதான் ப்ரொடியூசர்ஸ் கோயிங் அதுக்கான விஷயத்தையும் அவங்க தான் அனுபவிக்கணும் புரியுதுங்களா ஸோ ஆஹ் அதுதான் நான் சொல்றேன் அதுக்கான அவங்க தான் நாங்க எங்க வர போறோம் என்னது <laughs> 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 டைம் இல்ல டைம் இல்ல எங்களை எல்லாம் கூப்பிடாதீங்க எங்கேயுமே நாங்க இப்பதான் வயசுக்கு வந்திருக்கோம் 
யாரு பேச அது நினைக்கிறேன் <laughs> 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 என்ன <laughs> 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 அவரு வந்துட்டு அந்த படத்தை அவர் படம் ஆக்கிடுவார் புரியுது அமெரிக்காங்களுக்கு <laughs> 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 நான் என்னாலேயே அவ்வளவெல்லாம் கொடுத்து வாங்க முடியாது அவ்வளவுதான் முடிஞ்சிருச்சு எங்க எங்க வீட்டுல இருந்து செருப்பு பார்சலுக்கு அனுப்புவானுங்க அதனால அதெல்லாம் பண்ண முடியாது நான் சொல்றது என்னன்னா இப்ப இங்க எனக்குள்ளனா என்னால பண்ண முடியும் வாங்கி தனியா கூட மொத்தத்துக்கும் எல்லாம் வாங்கறதெல்லாம் ரொம்ப கஷ்டம் அதனால நம்ம வெயிட் பண்ணி தான் பாக்கணும் யாரு வாங்குறா என்ன அப்படிங்கிறது அதெல்லாம் நீங்க போயிட்டு வெளியே சொன்னவனுக்கு ஒத்துக்க மாட்டானுங்க யார் சொன்னவனுக்கு ஆல்ரெடி படம் இரநூறு இரநூறு கோடி பிசினஸ் ஆயிடுச்சுன்னு வாங்க என்ன பணம் வாங்க போறது என்ன நானே வாங்கலன்னு சொன்னாங்க நீங்க <laughs> 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 தஞ்சாவூர் <laughs> அப்புறமேட்டுக்கு <laughs> 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 மாயவரம்ிபெக்ட்டு <laughs> மதுரா <laughs> 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 ஒரு 
மதுரை அவரோட போர்ட்டுப்பா அவரு அவரால மட்டும்தான் உள்ள போக முடியும் வேற யாரு படமும் அங்க ரிலீஸே ஆகாது அந்த பஸ் ஸ்டாண்ட சுத்தி மூணு தேட்டர் இருக்கு அதுக்கு மட்டும் போயிடாது அவ்வளவுதான் அதான் சொல்லு நினைக்கிறாங்க <laughs> 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 ஆமா நான் அப்புறம் சொன்னேன் நான் ஹெல்ப் பண்றேன்னு சொன்னேன் இமிகிரேட் ஆகி வரதுக்கு ஹெல்ப் பண்றேன்னு சொல்லி சொன்னேன் என்னன்னா எனக்கு வந்து மொத்த அமெரிக்காவுக்கு வாங்குற கஷ்டம்னு சொன்னேன் இல்லையா நான் சொன்னேன் ஒரு பத்து பேர் கிளம்பி வாங்கடா பணத்தை எடுத்துக்கிட்டு டிமாண்ட் டிராஃப்டாவே கொடுங்கடா படம் ரிலீஸ் ஆகி முடிச்சதுக்கு அப்புறமே நான் அந்த டிராஃப்ட் வந்து கேஷ் அவுட் பண்ணிக்கிறேன் படம் ரிலீஸ் ஆகட்டும் உங்களுக்கு ப்ராஃபிட்ஸ் கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் அவனுக்கு யாருமே துணிஞ்சு வரமா நோ கட்ஸ் நோ குளோரி குரூப் வரவே மாட்டேங்குது அதுக்கு காரணம் என்னன்னா அவனுங்களுக்கே தெரியும் வெளியே என்ன ஆகுங்கிறது புரியுதுங்களா இங்க ரிலீஸ் ஆனா என்ன ஆகுங்கிறது அவனுங்களுக்கே தெரியுது பாடல்கள் <laughs> 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 கல்யாண் மாஸ்டர் இதுக்கு முன்னாடி போட்ட பாடல்கள்ல என்னன்னு போய் பாருங்க ஏதாவது ஒரு பாட்லயாவது ஹீரோ வந்து ஷூலேஸ் கட்டையாவது கீழே குடிஞ்சிருக்காரான்னு பாருங்க அது இல்ல ப்ரோ நாங்க பேசுறது தப்பு இல்ல நீங்க பேசினா புடிச்சிருவானுங்களா பாத்து பேசுங்க டேய் இல்ல இல்ல நான் அவனு இதெல்லாம் சொல்லியாச்சு நான் விஜய் பண் ஏங்க படம் வாங்கி ரிலீஸ் பண்றங்க நம்ம पर्सनலா ஒரு பேருக்கு ஃபேனா இருப்போம்ல அதை எப்படிங்க விட முடியும் கார்த்திக் ப்ரோ உங்க டிபி நல்லாவே இல்ல ப்ரோ இந்த சைடு நல்லா இருக்குது அந்த சைடு நல்லா இல்ல ப்ரோ ஏய் அது 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 வந்து பிசினஸ் பாத விட்டுருங்க நம்ம पर्सनலா இங்க இங்க இந்த சைடு நல்லா இருக்கு அந்த சைடு நல்லா இல்ல ஏ அடிச்சு காலம் சொல்லிராதீங்க நாங்க சொன்னோம்னு இல்ல एक्चुअली என்னன்னா எனக்கு ரெண்டு படமுமே தள்ளி தள்ளி ரிலீஸ் ஆகணும்ங்கிறது தான் என்னோட पर्सनल எனக்கு அதே ஆசை எனக்கு அதே ஆசை இல்ல இல்ல ப்ரோ அவங்க <laughs> <laughs> பாத்தேன் <laughs> மலையாளத்துல <laughs> போதும் <laughs> 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 கர்நாடகாலும்
இது ஏதோ வாழ்க்கை மாதிரி பேசிட்டு இருக்கானுங்க ஒருத்தர் யாரோ தனுஷ் ஃபேன் வந்து அஜித் அஜித் எப்படா சொல்லு அஜித் சார் தெரிஞ்சு நடக்குதா தெரியாம நடக்குதா 